ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ടി എ യു ജി സി നെറ്റ് സൈക്കോളജിയുടെ യൂണിറ്റ് ഫോറിൻ്റെ പാർട്ട് ഫൈവ് ആണ് യൂണിറ്റ് ഫോർ ഇസ് അബൌട്ട് ബയോളജിക്കൽ ബേസിസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ അപ്പോൾ ബിഫോർ വി മൂവ് ഫർദർ ലെറ്റ് ഇസ് ലുക്ക് എറ്റ് സം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ദ ഡ്രൈ മൗത്ത് തിയറി വാസ് ഗിവൻ ബൈ ദി ഓപ്ഷൻസ് ആ വോൾട്ടർ ബി കാനൻ വോൾട്ടർ ബുക്ക് കാനൻ വോൾട്ടർ സി കാനൻ വോൾട്ടർ എച്ച് കാനൻ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടർ ബി കാനൻ ആണ് വോൾട്ടർ ബി കാനൻ ആണ് ഡ്രൈ മൗത്ത് തിയറി കൊടുത്തത് എന്താണ് ഡ്രൈ മൗത്ത് തിയറി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ദ സൈക്കോ ഫിസിയോളജിക്കൽ ബേസിസ് ഫോർ ഡിഫൈനിങ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് ദി ഓപ്ഷൻസ് ആ ഇ ഇ ജി ഇ യു ജി ഇ എം ജി ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് ഇതെല്ലാം സൈക്കോ സൈ സൈക്കോ ഫിസിയോളജിക്കൽ ബേസിസ് ഫോർ സ്ലീപ്പിങ്ങിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് സ്ലീപ്പിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് സോ എന്താണിത് എന്താണ് നമ്മുടെ സൈക്കോ ഫിസിയോളജിക്കൽ ബേസിസ് ഓഫ് സ്ലീപ്പിങ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ എന്തായാലും നോക്കുന്നതായിരിക്കും So, what are the portions we're going to cover in this section? We're going to be covering biological basis of motivation. That's why hunger is coming, thirst is coming, sleep and sex is coming. If we look at that, we will look at the biological basis of motivation. We will look at the biological theory of motivation. We will look at the motivational level is regulated by neural pattern recognition events. We will look at the motivational level is regulated by neural pattern recognition events. and the biological motives are embedded in the physiological state of our body nammude body the physiological state in the state il embedded aanu nammude biological motives and namukku kore biological motives undu adu hunger aavam sleep aavam thirst aavam sex ne vendiyulla desire aavam pain avoidance aavam our need for oxygen idokka nammude biological motives aanu and ivide nammal discuss cheyan povunnathu korcha angante biological motives aanu ആദ്യം തന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ഹങ്കർ മോട്ടിവേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോഥാലമസ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ ഹൈപ്പോഥാലമസ് ആണ് ഹങ്കർ റെഗുലേഷനിൽ ഒരു മേജർ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഡൺ ബൈ ടു റീജിയൻസ് ഓഫ് ദ ഹൈപ്പോഥാലമസ് ഹൈപ്പോഥാലമസിന്റെ രണ്ട് റീജിയൻസ് ആണ് ഇത് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൊരു റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആ ടു റീജിയൻസ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ ആൻഡ് വെൻട്രോമീഡിയൽ റീജിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഹൈപ്പോഥാലമസിൽ നമ്മുടെ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ഹങ്കറിൽ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ലാറ്ററൽ ഹൈപ്പോതാലമസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സൈറ്റേറ്ററി റീജിയൻ ആണ് നമ്മുടെ ഹങ്കർ മോട്ടിവേഷന് വേണ്ടി ആൻഡ് വിദിൻ ദ ഹൈപ്പോതാലമസ് നെർവ് സെൽ ഉണ്ട് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് എ സെൻസേഷൻ ഓഫ് ഹങ്കർ നമ്മുടെ ഹൈപ്പോതാലമസിന്റെ അകത്ത് ഒരു നെർവ് സെൽ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇത് നമുക്ക് സെൻസേഷൻ ഓഫ് ഹങ്കർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദ സെൻസേഷൻ ഓഫ് ഹങ്കർ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദ സെൻസേഷൻ ഓഫ് ഹങ്കർ ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ടു പ്രോട്ടീൻ രണ്ട് ഹങ്കർ കോസിങ് പ്രോട്ടീൻസ് റിലീസ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് ഹങ്കറിന്റെ സെൻസേഷൻ ഇവിടെ കോസ് ആവുന്നത് എന്താണ് ആ ഹങ്കർ പ്രൊഡ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹങ്കർ കോസിങ് ഹങ്കർ സെൻസേഷൻ കോസിങ് പ്രോട്ടീൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ന്യൂറോ പെപ്റ്റൈഡ് വൈ അല്ലെങ്കിൽ എൻ പി വൈ പിന്നെ അഗൂറ്റി റിലേറ്റഡ് പെപ്റ്റൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ എ ജി ആർ പി ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഹങ്കർ കോസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നാർ ഹൈപ്പോതാലമസ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ നമ്മൾ വെൻട്രോമീഡിയൽ ഹൈപ്പോതാലമസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ സെസേഷൻ ഓഫ് ഈറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റേറ്റി ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിച്ചു നിർത്തുമല്ലോ ഇറ്റ് സീസസ് ആ സീസിങ്ങിനെ ഇൻവോൾവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സീസിങ്ങിൽ ഇൻവോൾവ് ആണ് നമ്മുടെ വെൻട്രോമീഡിയൽ ഹൈപ്പോതാലമസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നിറഞ്ഞു എന്നൊരു പൊസിഷൻ വരില്ല വൺ വി ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് വെൻട്രോമീഡിയൽ ഹൈപ്പോതാലമസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇതെങ്ങനെയാ നമ്മുടെ വെൻട്രോമീഡിയൽ ഹൈപ്പോതാലമസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് കൈ kind of proteins that inhibit hunger hunger ne inhibit cheyna rendu proteins ivide nammude ventromedial hypothalamus produce cheyunnunde ad endokkeyanu choikkanengil cocaine and amphetamine regulated transcript allengi cart and melanocyte stimulating hormone ee rendu ennamana nammude hunger ne inhibit cheyna rendu protein which is produced by ventromedial hypothalamus and e two sets of nerve cells in our hunger ne initiate cheyada hunger cells ne in our hypothalamus le where regions lote send cheyana allengi hunger signal ne in our hypothalamus ne where regions lote send cheyavana ee rendu
അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേം റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ഹങ്കർ ആൻഡ് ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് ഇൻവോൾവ്സ് ന്യൂറൽ സിഗ്നൽസ് ഫ്രം ജി ഐ ട്രാക് നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻറ്റസ്റ്റിനൽ ട്രാക്ടിൽ നിന്നുള്ള ന്യൂറൽ സിഗ്നൽസ് പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ലെവൽസ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് പിന്നെ നമ്മുടെ ജി ഐ ട്രാക്ട് ഹോർമോൺസ് ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടർ വാലയാണ് ഇവിടെ ഷോർട്ട് ടേം ഷോർട്ട് ടേം റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹങ്കർ ഇൻടേ ആ ഫുഡ് ഇൻടേക്കും ഹങ്കറും ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ന്യൂറൽ സിഗ്നൽസ് ഫ്രം ജി ഐ ട്രാക്ട് നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ എന്താണ് വരുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഇവാലുവേറ്റ്സ് ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് ദ ഗട്ട് നമ്മുടെ ഗട്ടിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിനെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ത്രൂ ദ വേഗൽ നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് വേഗൽ നെർവ് ഫൈബേഴ്സിൽ കൂടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗട്ടിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അളക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വേഗൽ നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദേ ക്യാരി സിഗ്നൽസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ദ ജി ഐ ട്രാക്ക് നമ്മുടെ ജി ഐ ട്രാക്കും ബ്രെയിനും തമ്മിലുള്ള സിഗ്നൽസ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വേഗൽ നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് ഈ വേഗൽ നെർവ് ഫൈബേഴ്സിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഗട്ടിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിനെ പിന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രെച്ച് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്ട്രെച്ച് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഈ സ്ട്രെച്ച് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദേ വർക്ക് ടു ഇൻഹിബിറ്റ് അപ്പറ്റൈറ്റ് നമ്മുടെ അപ്പറ്റൈറ്റിനെ വർക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപ്പറ്റൈറ്റിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ട്രെച്ച് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഈ സ്ട്രെച്ച് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പറ്റൈറ്റിനെ അപ്പോൾ ഡിസെൻഷൻ ഓഫ് ദ ജി ഐ ട്രാക്ട് നമ്മുടെ ജി ഐ ട്രാക്ടിൻ്റെ ഡിസെൻഷൻ ആകുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഹങ്കർ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്ട്രെച്ച് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് by sending signals along the vagus of vagus nerve afferent pathway and inhibiting the hunger center basically signals aikigiyana ennittu nammada hunger center ne inhibit cheyidondana ivide stretch receptors namukku hunger inhibit cheyunnathu in neural signals from gi tract പിന്നെ വരുന്നത് ന്യൂട്രിയൻറ്റ് സിഗ്നലാണ് ഇവിടെ ബ്ലഡ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് അമിനോ ആസിഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദ ബ്രെയിൻ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആൻഡ് ഇത് ദിസ് മേ ബി ലിങ്ക്ഡ് ടു ദ റെഗുലേറ്റിംഗ് ഹങ്കർ ആൻഡ് എനർജി ഇൻടേക്ക് ഇത് നമ്മുടെ എനർജി ഇൻടേക്കും ഹങ്കർ റെഗുലേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക്ഡ് ആവാം എന്നാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻറ്റ് സിഗ്നൽസ് ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഫുൾനെസ് ആൻഡ് ദേ ഫോർ ഇൻഹിബിറ്റ് ഹങ്കർ ഇൻക്ലൂഡ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ന്യൂട്രിയൻറ്റ് സിഗ്നൽസ് നമുക്ക് ഫുള്ളായി എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രിയൻ ന്യൂട്രിയൻസ് സിഗ്നൽ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവലിൻ്റെ റൈസിങ് എലവേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ലെവൽസ് ഓഫ് ആമിനോ ആസിഡ് ബ്ലഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ന്യൂട്രിയൻ സിഗ്നൽസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഫുൾനെസ് നമുക്കൊരു ഫുൾനെസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രിയൻ സിഗ്നൽസ് ആണ് നമ്മുടെ എലവേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ലെവൽസ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് പിന്നെ നമ്മുടെ റൈസിങ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ഇതൊക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫുൾനെസ് ആണ് ഇവിടെ പിന്നെ വരുന്നത് ഹോമോൺ സിഗ്നൽസ് ആണ് നമ്മുടെ ഹോമോൺസ് ആയ ഇൻസുലിനും സി സി കെ അല്ലെങ്കിൽ കോളിസിസ്റ്റോക്കിനും നമ്മുടെ ജി ഐ ട്രാക്ടറിൽ നിന്ന് റിലീസ് ആവുകയാണ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫുഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദേ ആക്ട് ടു സപ്രസ് ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഹങ്കർ നമ്മുടെ ഹങ്കറിനെ സപ്രസ് ചെയ്യാൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സി സി കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് സി സി കെ ഹെൽത്ത്സ് ഇൻ സപ്രസിംഗ് ആങ്കർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് റോൾ ഇൻ ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ന്യൂറോ പെപ്റ്റൈഡ് വൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മളുടെ ആങ്ക ഹങ്കറിനെ സപ്രസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് കാരണം ഇറ്റ് ഹാസ് എ റോൾ ഇൻ ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ന്യൂറോ പെപ്റ്റോയി ന്യൂറോ പെപ്റ്റൈഡ് വൈ ആൻഡ് ഇവിടെ ഗ്ലൂക്കഗോൺ ആൻഡ് എപ്പിനഫ്രിൻ ലെവൽസ് റൈസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഹങ്കർ നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കഗോണും എപ്പിനഫ്രിൻ ലെവൽസും റൈസ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ആൻഡ് ഇത് നമ്മുടെ ഹങ്കർ ലെവൽസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആൻഡ് ഗ്രെലിൻ എ ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ സ്റ്റമക്ക് ഇസ് എ ഹങ്കർ സ്റ്റിമുലൻറ്റ് 
വോണ്ടിങ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ മോട്ടിവേഷൻ ടു കൺസ്യൂം ഫുഡ് ലൈക്കിംഗ് എന്താണ് ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫുഡ് ആണ് മോട്ടിവേഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ വോണ്ടിങ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ മോട്ടിവേഷൻ ടു കൺസ്യൂം ഫുഡ് ഇവിടെ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ റെഡ്യൂസ്ഡ് എങ്ങനെ ബൈ റിപ്പീറ്റഡ് കൺസംഷൻ ഒരേ ഫുഡ് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും കഴിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വോണ്ടിങ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ലൈക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും രണ്ടാണെങ്കിലും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആൻഡ് വോണ്ടിങ് ക്യാൻ ബി ട്രിഗേർഡ് ബൈ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സസ് നമുക്ക് ഫുഡിനുള്ള വോണ്ടിങ് കുറേ സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സസ് കാരണം ട്രിഗർ ആകാം അതായത് തോട്ട്സ് ഓഫ് എ ഫുഡ് മേ ഇൻക്ലൂഡ് ഓൺ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആൻഡ് ബി ഇലാബറേറ്റഡ് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ ഒരു ഫുഡിൻ്റെ തോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ആൻഡ് വീണ്ടും ഇലാബറേറ്റഡ് ആകാം ആൻഡ് ഇൻ ദി എൻഡ് വി മൈ ഫീൽ ലൈക്ക് വി വോണ്ട് ദാറ്റ് തിങ് അല്ലെങ്കിൽ വി വോണ്ട് ദാറ്റ് സെർട്ടൺ ഫുഡ് ടു ഈറ്റ് എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സും നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ടേം റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ഹംഗർ ആൻഡ് ഫുഡ് ഇൻ ടേക്കിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന ഹംഗർ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോംപ്ലെക്സ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻവോ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജി ഐ ട്രാക്റ്റിനെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഹോർമോൺസിനെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെൻട്രൽ ആയിക്കോട്ടെ ഓട്ടോണോമിക് നെർവ് സിസ്റ്റം ആയിക്കോട്ടെ ഇതിനൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഹംഗർ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് and effectors and sensors work to regulate hunger in long term nammude hunger ne long term il work cheyna alle long term il regulate cheyan sahayikkunnana effectors um sensors um nammal parayunnu പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ലോങ് ടേം റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ഹംഗർ ആൻഡ് ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് ആണ് അതിൽ എഫക്റ്റർ വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് ദി ആക്യുവേറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ഹൈപ്പോതാലമിസ് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോതാലമിസിന്റെ ആക്യുവേറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് മെയിൻ റെഗുലേറ്ററി റെഗുലേറ്ററി ഓർഗൻ ഫോർ ഹ്യൂമൻ ഹംഗർ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഹംഗറിന്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റെഗുലേറ്ററി ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോതാലമിസിന്റെ ആക്യുവേറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് അതായത് വേറെയും കുറെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ അപ്പറ്റൈറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എസ്പെഷ്യലി ഏതാണോ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡോപ്പമിനും സെറട്ടോണിനും ഇവിടെ ഡോപ്പമിൻ പ്രൈമറിലി റിവോർഡ് സെൻറ്റർ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ റിവോർഡ് സെൻറ്ററിൽ കൂടെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് സെറട്ടോണിൻ പ്രൈമറിലി എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ത്രൂ എഫക്ട്സ് ഓൺ ന്യൂറോ പെപ്റ്റൈഡ് വൈ അല്ലെങ്കിൽ അഗൂട്ടി റിലേറ്റഡ് പെപ്റ്റൈഡ് ഇങ്ങനെ ഇതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പെപ്റ്റൈഡ്സിലൂടെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സെറോട്ടോണിൻ പ്രൈമറിലി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് സിമിലർലി ദ ഹോർമോൺസ് ലെപ്റ്റിൻ ആൻഡ് ഇൻസുലിൻ സപ്രസ് സപ്രസ് ആപ്പറ്റൈറ്റ് ത്രൂ എഫക്ട്സ് ഓൺ എ ജി ആർ പി ആൻഡ് പി ഒ എം സി ന്യൂറോൺസ് നമ്മുടെ പി ഒ എം സി ന്യൂറോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എ ജി ആർ പി ന്യൂറോൺസിലുള്ള എഫക്റ്റിൽ കൂടെയാണ് ലെപ്റ്റിനും ഇൻസുലിനും നമ്മുടെ ആപ്പറ്റൈറ്റിനെ സപ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആക്യുംബൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ എ സി ഇസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ദറ്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഓപ്പിയോയിഡ് ആൻഡ് എൻഡോ കാനബിനോയിഡ് സിഗ്നൽസ് ടു കൺട്രോൾ ഫീഡിംഗ് ബിഹേവിയർ നമ്മുടെ ഫീഡിംഗ് ബിഹേവിയറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസ് ആക്യുംബൻ ആണ് ഇവിടെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിനെ ഒക്കെ ആൻഡ് ദ ഫ്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിഗ്നലിംഗ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻസൈഡ് ദി എൻ എ സി ഷെൽ മോഡിലേറ്റ് ദ മോട്ടിവേഷൻ ടു ഈറ്റ് ആൻഡ് ദി എഫക്റ്റീവ് റിയാക്ഷൻസ് ഫോർ ഫുഡ് നമ്മുടെ മോട്ടിവേഷനെ തിന്നാനുള്ള മോട്ടിവേഷനെയും നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ ഫോർ ഫുഡും നമ്മുടെ സിഗ്നലിംഗ് മോളിക്യൂൾസ് ആയ അതായത് എൻ എ സി ഷെൽ മോഡിലേറ്റർ ആണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എഫക്റ്റീവ് റിയാക്ഷൻ ഫോർ ഫുഡും ഇവിടെ നമ്മുടെ മോട്ടിവേഷൻ ടു ഈറ്റും ആൻഡ് ദീസ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഈ മോളിക്യൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഡോപ്പമീൻ നമ്മുടെ അസറ്റൈൽ കൊലൈൻ ഓപ്പിയോയിഡ് കാനബിനോയിഡ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദയർ ആക്ഷൻ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ ബ്രെയിൻ ഡി എം എസ് കാരിനിക് ആൻഡ് എം ഒ ആർ ആൻഡ് സി ബി ഐ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് റിസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് ഇതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ആ ബ്രെയിൻ ദറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ഹംഗർ എന്നാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന സെൻസർ ആണ് നമ്മൾ എഫക്റ്ററിനെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത്
And the leptin no this is a hormone secreted exclusively by adipose cells in response to increase in body fat mass. Number body fat mass or minor response I to secrete down and leptin no This is an important component in regulation of long term hunger and food intake. Number long term hunger and food intake is an important part of leptin no and leptin serves as the brain's indicator of the body's total energy stores. Number body letter total energy stores under that is your indicator right to brain work in leptin and when leptin levels rise in the bloodstream they bind to receptors in ARC number ARC le receptors might bind the chain and the leptin levels rise chain bo in the parameter the functions of leptin and the function NP wide release suppress and the function suppression in turn prevents the release of appetite enhancing orexins from lateral hypothalamus. This is the suppression of the the release of appetite enhancing orexins is lateral hypothalamus. Orexins produce and release. And there is a decrease in our appetite and food intake decrease. And that is the first function of leptin. We will release the NP wide release. We will stimulate the expression of CART, cocaine, and amphetamine regulated transcript. That is the expression of stimulate. We will add the function. And though rising blood levels of leptin do promote weight loss to some extent, its main role is to protect the body against weight loss in times of nutritional deprivation. Nutritional deprivation all the time, the number of body in weight loss is in the protect jayvan, even leptin do a role in number of And other factors also have been shown to affect long term hunger and food intake regulation, including insulin. Insulin, all the other factors, number of long term hunger name, food intake name, badi karunda, in the ladunda. Now, we food intake. This is thirst motivation. Several conditions can produce thirst. Thirst is one of reasons produced. And they can motivate drinking behavior. We have drinking behavior and motivate certain conditions. And although thirst is often caused by a biological need, it can, like hunger, also result from a psychological need. We have a biological need mostly thirst. Psychological, psychological need thirst and two theories thirst motivation describe and use theory dry mouth theory this is Walter B. Cannon 1934 according to dry mouth theory Walter B. Cannon dry mouth mouth dry and we and we and we and we tissue and we and thirst and Walter B. Cannon dry mouth theory this is a hypothesis of the evidence. This is 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 the evidence. This the evidence. This is the is the Theory, but Allah the allogicum is not necessary in Nanavida no canada. I think Walter B. Cannon theory, Walter B. Cannon, the e dry mouth theory, the setback because if it evidence of the prove it, the evidence is in a support it. There are sham drinking studies in which an animal drinks but the water does not reach its stomach indicate that wetting the mouth only temporarily reduces thirst. This is a sham drinking studies. We have to eat animals and we water in our wire. And this indicates that the mouth is wet and temporarily thirst reduces. And other than that, factors other than dry mouth appear to determine the amount of water we drink. Namada dry mouth matra mala varying factors in the amount of water ne amount of water ne regulate. Malangi depend on the 
പിന്നെ അടുത്ത തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ഡിപ്ലീഷൻ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇറ്റ് തേർസ്റ്റ് ഇസ് ട്രിഗേർഡ് ബൈ സെല്ലുലർ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ആൻഡ് ഹൈപ്പോകൊലീമിയ നമ്മുടെ ബ്ലഡിന്റെ വോളിത്തിലുള്ള റിഡക്ഷൻ കാരണവും നമ്മുടെ സെല്ലുലാറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡീഹൈഡ്രേഷനും കാരണമാണ് തേർസ്റ്റ് ട്രിഗർ ആകുന്നത് എന്നാണ് ഡബിൾ ഡിപ്ലീഷൻ ഹൈപ്പോത്തസിസ് പറയുന്നത് and the dehydration of cells and reduction of blood volume results in generation of nerve impulses by osmoreceptors osmoreceptors and that joint and nerve cells in the anterior or front of hypothalamus are osmoreceptors അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ സെല്ലിൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ബ്ലഡ് വോളിയത്തിൽ റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഇത് റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് ഇൻ ദ ജനറേഷൻ ഓഫ് നെർവ് ഇമ്പൾസസ് ബൈ ഓസ്മർ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അപ്പൊ ദീസ് നെർവ് ഇമ്പൾസസ് ആണ് നമുക്ക് സിഗ്നൽ ഫോർ തേർസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഡബിൾ ഡിപ്ലീഷൻ ഹൈപ്പോത്തിൽ പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ ഈ തേർസ്റ്റ് രണ്ട് രീതിയിലാവാം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്മോട്ടിക് തേർസ്റ്റ് ആവാം എന്ന് വെച്ചാൽ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് കണ്ടെയിൻ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് നമ്മുടെ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ഓഫ് ഉപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സോൾട്ട് ഇൻടേക്ക് എഫക്ട്സ് ദി എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലർ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൂടുതൽ സോൾട്ട് ഇൻടേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലർ ഫ്ലൂയിഡ്സിനെ ഇത് ഫസ്റ്റ് എഫക്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് സോ ദാറ്റ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ the NaCl concentration അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോൾട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഔട്ട്സൈഡ് ദ സെൽ നമ്മുടെ സെല്ലിൻ്റെ പുറത്തുള്ള സോൾട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേറ്റർ ആവുകയാണ് ദാൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി ഒരു സോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് സെല്ലിൻ്റെ പുറത്തുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സോൾട്ട് ബിക്കംസ് ഹയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ദ ഗ്രേറ്റർ ദ സോൾട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ it creates a higher osmotic pressure outside than inside the cell greater avan thorum cell inde porathu or higher osmotic allengi osmotic aitla or pressure create cheyana and ee pressure endha cheyyanu nu vechu it draws water from the cells to decrease the concentration of salt in the extra cellular fluid ivada appo ee or concentration koodunnoru endha sambhavikkunne ennal ee or pressure koodunnoru endha sambhavikkunne nu vecha ee pressure vellathine draw cheyin nammude cells il ninnu to decrease the concentration of salt in extra cellular fluid extra cellular fluid il ulla salt inde concentration decrease cheyan vendi ee pressure cell il ninnu water ne draw cheyukiyana and idu kaaranam equalize avugiyana osmotic pressure in osmotic thirst the resulting cellular dehydration ee oru cellular dehydration nadakkuvallo idu namukku rendu activities neyana rendu rendu processes neyana activate cheyunnathu and idu they work to restore normal intracellular water levels idu endha cheyyanu vacha normal intracellular water levels ne restore cheyan shramikkana and the kidneys concentrate the urine and the animal becomes thirsty and drinks fluids ivide nammude kidneys urine concentrate cheyigana and paya paya what happens is the animal becomes thirsty and starts to drink fluids e type of thirst caused by increase in osmotic pressure because of increased salt level in extra cellular fluid nyan nammude osmotic thirst en nammude parayne appo osmotic thirst endana nammude thirst which is caused by nammude osmotic pressure le increase because of our increased salt level nammude extra cellular fluid il adriyana osmotic thirst nu namlu parayunnathu പിന്നെ വരുന്നത് ഹൈപ്പോവൊളിമിക് തേർസ്റ്റ് ആണ് ഹൈഫോ ഹൈപ്പോവൊളിമിക് തേർസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ സെലുലർ ഫ്ലൂയിഡ്സിനെ ലൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫ്ലൂയിഡ് ലോസ് റിസൾട്ട്സ് ഫ്രം സ്വെറ്റിംഗ് ഡ്യൂറിംഗ് എക്സസൈസ് സ്വെറ്റ് ഇസ് സോൾട്ടി ബിക്കോസ് ബോത്ത് സോൾട്ട്സ് ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആർ ലോസ്റ്റ് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഫ്ലൂയിഡ് ലോസ് എന്തുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് ലോസ് വരും ഡയറിയ അല്ലെ ബ്ലീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി മെൻസ്ട്രുവൽ ഫ്ലോ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ലോസ് വരും ആൻഡ് ലൈക്ക് ഓസ്മോ osmotic thirst hypovolemic thirst activates internal changes now osmotic thirst pole thanne hypovolemic hypovolemic thirst um nammude ullile internal aayittu changes varuthum and adukonde thanne both water retention and increased fluid intake sambhavikkiyana water retention um nadakkum increased aayittu fluid intake um hypovolemic thirst kaaranam okkariyeyana പിന്നെ വരുന്നത് സ്ലീപ്പ് മോട്ടിവേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഹംഗർ കണ്ടു നമ്മൾ തേർസ്റ്റ് കണ്ടു ഇനി നമ്മുടെ സ്ലീപ്പ് ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോളജിക്കലി ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണ് വിച്ച് ഇസ് വെരി കമ്പൽസറി ആൻഡ് നെസസറി ഫോർ അവർ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് പ്രോസസ്സിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ്
non rapid eye movement non rem or nrem sleep and rapid eye movement allengi rem sleep non rem sleep allengi rem sleep angane generally broad types aite broad aite two types aite ivada sleep divide edittu ivada non rem and rem sleeps are so different that physiologists identify them as distinct behavioral states non rem and rem sleeps are bayangara different aanu that even physiologists idine rendu distinct aayittla behavioral states aayittanu parayunnu non rem sleep aanu aadyam okkareyunnathu non rem sleep aanu aadyam okkareyunnathu it is followed by a transitional period sleep called slow wave sleep or deep sleep idu ee non rem sleep is followed by a transitional period of sleep adrey nammal vilikkunnathu slow wave sleep allengi deep sleep nu parayunnathu ee phase la nammada body temperature nammada heart rate okka fall avugiyana and brain uses less energy nammada brain korch energy use cheyunnathu REM sleep ne nammal paradoxical sleep nu parayum it represents a smaller portion of total sleep time nammada total sleep time de oru cheriya portion maatram represent cheyanaan REM sleep nammal parayunnathu aadyam okkareyanad endanu non REM sleep aanu adu or important point aanu and it is the main occasion for dreams or nightmares and is associated with desynchronized and fast brain waves eye movements loss of muscle tone and suspension of homeostasis ivide rem ne petti aanu parayunnathu rem sleep la aanu nammude mostly dreams and nightmares okka varunnathu ivide desynchronized aayittla fast brain waves aanu eye movements aanu and nammude muscle tone il loss varum and nammude suspension of homeostasis ivide rem stage la aanu nadakkunnathu and sleep cycle of alternate nrem and rem sleep takes an average of 90 minutes 90 minutes ennalla or average laanu non rem um rem sleep inde oru alternate sleep cycle nammal parayunnathu occurring 4 to 6 time in good night sleep 4 to 6 time aanu idu occur cheyene nammal oru nalla oru divasathe sleep ilalle good night le sleep ila ivide 4 to 6 times idu occur cheyam ee alternate nu parayunnathu and there are five stages of sleep non rem sleep stage 1 2 3 and 4 and rem sleep nammal kandu non rem aanu aadi nadakkunnathu so non rem sleep pinna stage 1 2 3 and 4 pinna rem sleep angane namukku five stages of sleep aanu ivide ullathu നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ആണ് സോ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് ഈ ആദ്യത്തെ നാല് സ്റ്റേജ് നോൺ ആറിയം സ്ലീപ്പിന്റെ അടിയിൽ വരുന്നതാണ് സോ ആദ്യത്തെ നാല് സ്റ്റേജ് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഒരു സ്ലീപ്പാണ് ഇത് നമ്മൾ വേക്കിംഗ് ആൻഡ് സ്ലീപ്പിന്റെ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ആണ് ഇവിടെ പേഴ്സണിനെ വേണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എണീപ്പിക്കാൻ പറ്റും തട്ടി എണീപ്പിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് എണീക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ ആൻഡ് ഇവിടെ ഐസ് സ്ലോലി ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് മസിൽ ആക്ടിവിറ്റിയും വളരെ സ്ലോ ആണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റോപ്പ് ആവുകയാണ് ബ്രെയിൻ വേവ്സ് വീണ്ടും സ്ലോവർ ആവുകയാണ് ആൻഡ് ഒക്കേഷണൽ ബേഴ്സ് ഓഫ് റാപ്പിഡ് വേവ്സ് ഉണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് സ്ലീപ്പ് സ്പിൻഡൽ സ്ലീപ്പ് സ്പിൻഡൽ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് ടൂയിലാണ് സ്ലീപ്പ് സ്പിൻഡൽസ് ഉണ്ടാവുന്നത് സ്ലീപ്പ് സ്പിൻഡൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ റാപ്പിഡ് ബേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റാപ്പിഡ് വേവ്സ് ഓഫ് എനർജിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഒക്കേഷണൽ ബേഴ്സ് ഓഫ് റാപ്പിഡ് വേവ്സിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ സ്ലീപ്പ് സ്പിൻഡൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യമില്ല ചിലപ്പോൾ ഞെട്ടി എണീക്കില്ലേ അത് ഒക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് പിന്നെ വരുന്നത് എക്സ്ട്രീംലി സ്ലോ ബ്രെയിൻ വേവ്സ് ആണ് ഇവിടെ സ്റ്റേജ് ത്രീയിൽ ആ എക്സ്ട്രീംലി സ്ലോ ബ്രെയിൻ വേവ്സിനെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ വേവ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദേ ആർ ഇൻറ്റർസ്പേഴ്സ്ഡ് വിത്ത് സ്മോളർ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റർ വേവ്സ് ഇതിനെ സ്മോളർ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റർ വേവ്സ് കൊണ്ട് ഇൻറ്റർസ്പേഴ്സ്ഡ് ആണ് സ്റ്റേജ് ത്രീയിൽ പിന്നെ വരുന്ന സ്റ്റേജ് ഫോർ ആണ് ഇവിടെ ബ്രെയിൻ വേവ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് ഡെൽറ്റ വേവ്സ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഡെൽറ്റ വേവ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജ് ആണ് സ്റ്റേജ് ഫോർ ആൻഡ് സ്ലീപ്പ് ലാസ്റ്റ് ഫോർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിലേക്കാണ് ഇവിടെ സ്ലീപ്പ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് സ്റ്റേജ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ആർ നോൺ ആസ് ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റേജസ് സ്റ്റേജ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ആണ് ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റേജസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് വെൻ ദർ ഇസ് നോ ഐ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് മസിൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ ഐ മൂവ്മെന്റും ഇല്ല മസിൽ ആക്ടിവിറ്റിയും ഇല്ല പിന്നെ വരുന്നത് ആർ ഇ എം സ്ലീപ്പ് ആണ് ഇവിടെ ബ്രീത്തിങ് റാപ്പിഡ് ആവുകയാണ് ഇറെഗുലർ ആകും ഷാലോ ആകും ഐസ് ജേക്ക് റാപ്പിഡ്ലി ആൻഡ് ലിംബ് മസിൽസ് ആർ ടെമ്പററി പാരലൈസ്ഡ് ആ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ആർ ഇ എം സ്ലീപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ നോട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് സ്റ്റേജ് വൺ സ്റ്റേജ് ടു സ്റ്റേജ് ത്രീ സ്റ്റേജ് ഫോർ എന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഫിഫ്ത് സ്റ്റേജ് ആർ ഇ എം സ്ലീപ്പ് ആണ് ഈ സ്റ്റേജ് വൺ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന എൻ ആർ ഇ എമ്മിന്റെ അടിയിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ്
ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഫിസിയോളജിക്കൽ മെക്കാനിസം ഓഫ് സ്ലീപ്പ് ആണ് ന്യൂറോൺസ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഒരു വെറൈറ്റി ഓഫ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ന്യൂറോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഉറക്കത്തിലാണോ നമ്മൾ അവേക്ക് ആണോ എന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ന്യൂറോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് and when the alerting areas of the brain are most active they send arousal signals to the cerebral cortex nammude brain le alerting areas etum kudal active aagumbulana nammude arousal signals the cerebral cortex lo to send down and at the same time it inhibits activity in other areas of the brain that are responsible for promoting sleep resulting in a period of stable wakefulness ivide endana sambhavikkunna ee oru ee oru alerting kaaranam ivide endha sambhavikkunnu ennu vecha same time will inhibiting activity in other areas in other areas of the brain and it is because this is responsible for promoting sleep resulting in a period of stable wakefulness stable wakefulness in a period lot it result jayana and when sleep promoting areas of the brain are most active they inhibit activity in areas of brain responsible for promoting wakefulness resulting in a period of stable sleep on the opposite telling in the contrary endan sambhavikkunna sleep promoting areas of the brain kudal active aagumbol ivaru nammade ivaru nammade activity adhaayathu nammade wakefulness promote cheyna area of brain inde activity ne inhibit cheyum appo endha sambhavikkunna oru long period of stable sleep inde oru period namukku result aayittu kittugiyaanu പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ വെൻട്രോ വെൻട്രോലേറ്റർ പ്രീ ഒപ്റ്റിക് ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ വി എൽ പി ഒ അല്ലെങ്കിൽ വി എൽ പി എൻ ഓഫ് ദ ഹൈപ്പോതാലമിസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ഏരിയ ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ഇത് പെർട്ടിക്കുലർലി ഇൻവോൾവ് എന്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേക്ക്ഫുൾനെസ്സും സ്ലീപ്പും തമ്മിലുള്ള ഒരു സ്വിച്ചിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് ഈ വി എൽ പി ഒ അല്ലെങ്കിൽ വെൻട്രോലാറ്റർ പ്രീ ഒപ്റ്റിക് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ന്യൂറോൺസ് ഈ ഏരിയയിലുള്ള ന്യൂറോൺസ് ഇത് എന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദേ ഹെൽപ്പ് ടു പ്രൊമോട്ട് സ്ലീപ്പ് ബൈ ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ഏരിയാസ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെപ്പ് ദാറ്റ് മെയിൻ maintain wakefulness wakefulness maintain cheyna areas of the brain ne allengi adinte activity ne inhibit cheyidondana ee nammada vlpo le neurons nammale sleep cheyan sahayikkunnathu and likewise in a process of mutual inhibition waking hours le idu pole thanne mutual inhibition ennalla or process il kude those areas of the brain that are active in maintaining wakefulness by stimulating the cerebral cortex also work to inhibit the neurons of vlpo thus the vlpo is often referred to as the sleep switch ivide nammade vlpo ne sleep switch aitum parayarundu why is it called sleep switch idu nammal kandu karanam ivide idu or switch pole aanu work cheyana between wakefulness and sleep nammade sleep inde wakefulness nem nadukkulla or switch pole aanu nammade ventrolateral preoptic nucleus വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതെവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോതാലമിസിലാണ് വി എൽ പി ഒ ഉള്ളത് ആൻഡ് ഫോളോയിങ് ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഡ്രൈവിംഗ് വേക്ക്ഫുൾനെസ് ആൻഡ് സ്ലീപ്പ് നമ്മുടെ സ്ലീപ്പിനെയും വേക്ക്ഫുൾനെസ്സിനെയും ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം പറയുന്ന ഹിസ്റ്റമിൻ ആണ് ഹിസ്റ്റമിനെ വേറൊരു നിയമം റെഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് മാസ്റ്റർ വേക്ക്ഫുൾനെസ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ് ഹിസ്റ്റമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഇത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ഡ്യൂറിംഗ് വേക്ക്ഫുൾനെസ് നമ്മൾ വേക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഹൈ ആക്ടിവിറ്റി എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹിസ്റ്റമിൻ ഡ്രിക് ഡിക്രീസിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഡ്യൂറിംഗ് നോൺ ആർ ഇ എം സ്ലീപ്പ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലോവസ്റ്റ് ലെവൽസ് ഡ്യൂറിംഗ് ആർ ഇ എം സ്ലീപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി കുറവാണ് നോൺ ആർ ഇ എം സ്ലീപ്പിൽ ഹിസ്റ്റമിന് ആൻഡ് ഏറ്റവും ലോ ലെവൽസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ആർ ഇ എം സ്ലീപ്പിലാണ് നോൺ ആർ ഇ എം സ്ലീപ്പിലെ ലെവൽസ് കുറവാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും കുറവ് ആർ ഇ എം സ്ലീപ്പിലാണ് ഹിസ്റ്റമിന് പിന്നെ വരുന്ന സെറട്ടോണിൻ ആണ് സെറട്ടോണിൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വേക്ക്ഫുൾനെസ് ആണ് ഇൻക്രീസസ് സ്ലീപ്പ് ഓൺസെറ്റ് ലേറ്റൻസി അതായത് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈം ഇറ്റ് ടേക്സ് ടു ഫോളോ സ്ലീപ്പിനെയാണ് നമ്മളിത് സ്ലീപ്പ് ഓൺസെറ്റ് ലേറ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണ് നമ്മുടെ ടൈം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ഫോർ അസ് ടു ഫോളോ സ്ലീപ്പ് നമ്മൾ ബെഡിൽ കിടന്ന ഉടനെ ഉറങ്ങില്ലല്ലോ ഇറ്റ് ടേക്സ് ലിൻ ടൈം ആ ടൈമിനെയാണ് സ്ലീപ്പ് ഓൺസെറ്റ് ലേറ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ സെറട്ടോണിൻ ആൻഡ് ഡിക്രീസസ് ആർ ഇ എം സ്ലീപ്പ് സെറട്ടോണിൻ ആർ ഇ എം സ്ലീപ്പ് ഡിക്രീസും ചെയ്യും എന്നുള്ളതും ഇവിടെ important aanu so nammal neurotransmitters ne aanu kandathu which is involved during wakefulness and sleep adallada vera ullu neurotransmitter aanu acetylcholine acetylcholine the activity in the reticular activating system of the brain stem stimulates activity in the four brain and cerebral cortex encouraging alertness and wakefulness although it also appears active during
പിന്നെ വരുന്ന ഡോപ്പമിൻ ആണ് ഡോപ്പമിൻ ഇവിടെ വീക്ക്ഫുൾനെസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് ചില സമയത്ത് സ്ലീപ്പും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡ്രീമിംഗ് ഡോപ്പമിൻ കാരണം നമ്മൾ ഡ്രീമും കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഡോപ്പമിൻ നമ്മുടെ ഡ്രീമിംഗ് പ്രോസസ്സിലും ഇൻവോൾവ് ആണ് ആൻഡ് സോ ഇറ്റ്സ് റോൾ ഇസ് സ്റ്റിൽ ഫാർ ഫ്രം ഹിയർ ഇത് ഇതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു റോൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ നോട്ട് വെരി ക്ലിയർ എന്നുള്ളതുണ്ട് നമ്മുടെ ഡോപ്പമീനിനെ പറ്റി സോ അസറ്റാൽക്കോളായിനും ഡോപ്പമീനും കണ്ടു നമ്മൾ സെറട്ടോണിനും കണ്ടു വാട്ട് ആർ ദീസ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇസ് റെഗുലേറ്റിംഗ് നമ്മുടെ വേക്ക്ഫുൾനെസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ലീപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ലീപ്പ് പാറ്റേൺസിൽ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് പിന്നെ വരുന്നത് ഒറക്സിനാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഹൈപ്പോക്രറ്റിൻ എന്നും പറയും ഇത് നമ്മുടെ അറൗസലിനെയും വേക്ക്ഫുൾനെസ്സിനെയും നമ്മുടെ അപ്പറ്റൈറ്റിനെയും മാനേജ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒറക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് ഒറക്സിൻ ഇത് നമ്മളിൽ നമ്മളിൽ വേക്ക്ഫുൾനെസ്സിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യും വൈ ലോ ലെവൽസ് ഓഫ് ഒറക്സിൻ അറ്റ് നൈറ്റ് സെർവ് ടു ഡ്രൈവ് സ്ലീപ്പ് നമ്മുടെ രാത്രിയിൽ നമുക്ക് ലോ ലെവൽ ഓഫ് ഒറക്സിൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ലീപ്പ് വരും ആൻഡ് ഹൈ ലെവൽ ആണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി വേക്ക്ഫുൾനെസ്സും വരും നമ്മുടെ ഒറക്സിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി നമ്മുടെ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി വരില്ല ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി വരും നമുക്ക് ഒറക്സിനിൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് ദിസ് ലീഡ്സ് ടു മെനി ഷോർട്ട് അവേക്കനിങ്സ് ചെറിയ ചെറിയ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള അവേക്കനിങ്സിൽ ഇത് റിസൾട്ട് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എണീക്കും ചെറിയ റോർക്കം എന്തെങ്കിലും കീപ്പ് വേക്കിംഗ് അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് അവേക്കനിങ്സിൽ ഇത് റിസൾട്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് മിക്സ് മിക്സ്ഡ് അപ്പ് ആർ ഇ എം ആൻഡ് നോൺ ആർ ഇ എം സ്ലീപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ടിപ്പിക്കൽ ഓഫ് സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ലൈക്ക് നാർക്കോലെപ്സി അപ്പൊ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഒറക്സിൻ എന്തിനൊക്കെ എന്തിനോ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ കോസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റേ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി കൊണ്ടുവരാം നമ്മുടെ മിക്സ്ഡ് അപ്പ് ആർ ഇ എം ആൻഡ് നോൺ ആർ ഇ എം സ്ലീപ്പ് കൊണ്ടുവരാം ആൻഡ് ഈ മിക്സ്ഡ് അപ്പ് നോൺ ആർ ഇ എം ആർ ഇ എം സ്ലീപ്പ് നാർക്കോലപ്സി പോലുള്ള സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡേഴ്സിൽ വളരെ ടിപ്പിക്കൽ ആണ് നാക്കോലപ്സി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാക്കോലപ്സി ഒരു സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡർ ആണ് നാക്കോലപ്സി ഉള്ള ആൾക്കാർ ഓൺ സ്പോട്ട് ഉറങ്ങി പോകും ദേ ഫ്രീക്വൻലി കീപ്പ് സ്ലീപ്പിംഗ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഒറക്സിൻ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് മെലറ്റോണിൻ ആണ് മെലറ്റോണിനെ നമ്മൾ സ്ലീപ്പ് ഹോർമോൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഫ്രം സെറട്ടോണിൻ ഇൻ ദ പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ അണ്ടർ ഡയറക്ഷൻസ് ഫ്രം ദ ബോഡീസ് ഇന്റേണൽ സിക്കാർഡിയൻ ക്ലോക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്ലീപ്പ് ഹോർമോൺ അല്ലെ മെലറ്റോണിൻ സെറട്ടോണിൽ നിന്ന് സെറട്ടോണിൽ നിന്ന് കൺവേർട്ടഡ് ആണ് ഇവിടെ മെലറ്റോണിൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആൻഡ് മെലറ്റോണിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ദ ഈവനിങ് ഇത് നമുക്ക് ഡ്രൗസിനെസ് കൊണ്ടുവരും നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പർ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ലോവർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും മെലറ്റോണിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ എപ്പോഴും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഈവനിങ്ങിലാണ് ഇത് ഇഫ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും എപ്പോൾ ബാക്ക് ടു ഇറ്റ്സ് നോർമൽ നെഗ്ലിജിബിൾ ഡേ ടൈം ലെവൽസ് ബൈ ദി ഏർലി മോർണിംഗ് ഒരു ഏർലി മോർണിംഗ് ആകുമ്പോൾ ഇത് ഡിക്രീസും ചെയ്യും കാരണം ഏർലി മോർണിംഗ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രൗസിനെസ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വി നീഡ് ടു ബി അലേർട്ട് സോ മെലറ്റോണിൻ എന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് കോസസ് ഡ്രൗസിനെസ് ആൻഡ് നമ്മുടെ ലോ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിനെ ലോവർ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും ഇത് യൂഷ്വലി ഇൻക്രീസ് ആകുന്ന രാത്രിയിലാണ് മോർണിംഗ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഡിക്രീസ് ആയി ഒരു നോർമൽ നെഗ്ലിജിബിൾ ലെവലിലോട്ട് മാറുകയാണ് മെലറ്റോണിൻ and when sleep is called for the normal signs of wakefulness are interrupted at the thalamus which serves as the gatekeeper to cerebral cortex effectively disconnecting the cortex from most internal and external signals nammada sleep varuna samayathu what happens is nammada wakefulness nalla signals okke interrupted aagiyana nammada thalamus la nammada thalamus la nammada wakefulness nalla signals okke interrupted aagiyana nammala sleep yarinde sleep cheyanda samayayi varumbo and it is largely the thalamus that imparts the regular slow brain waves of deep slow wave to the കോട്ടക്സ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ താലമസ് ആണ് ഇവിടെ റെഗുലർ സ്ലോ ബ്രെയിൻ വേവ്സ് ഓഫ് ഡീപ്പ് സ്ലോ വേവ് സ്ലീപ്പ് നമ്മുടെ കോട്ടക്സിന് ക
ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മിന്റെ ഒരു പാർട്ടിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു അതർ ഏരിയാസ് ഇൻ ദ ബോൺസ് ആർ സൈമൻസ്റ്റേനിയസ്ലി ഇൻഹിബിറ്റഡ് ഇൻ ഓർഡർ ഫോർ ആർ ഇ എം സ്ലീപ് ടു ഒക്കെ ഇത് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് നടക്കും വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ഇവിടെ അസറ്റൈൽക്കോളൈൻ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആ സെർട്ടൺ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മിന്റെ ഏരിയനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ രണ്ട് അതർ ഏരിയാസ് ഇൻ ദ ബോൺസ് സൈമൽറ്റേനിയസ്ലി ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇൻ ഓർഡർ ഫോർ ആർ ഇ എം സ്ലീപ് ടു ഒക്കെ ആർ ഇ എം സ്ലീപ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഇൻഹിബിഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേറെ രണ്ട് ഏരിയാസിൽ ആൻഡ് ഇൻഹിബിറ്ററി സിഗ്നൽസ് ആർ ഓൾസോ സെൻഡ് ഫ്രം പോൺസ് ടു ദ സ്പൈനൽ കോഡ് ടു ബ്രിങ് അബൌട്ട് ദ ടെമ്പററി അറ്റോണിയ ഓർ മസിൽ പാരലിസിസ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ആർ ഇ എം സ്ലീപ്പ് ആർ ഇ എം ആർ ഇ എം സ്ലീപ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ടു മസിൽ പാരാലിസിസ് ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ ഇൻഹിബിറ്ററി സിഗ്നൽ നമ്മുടെ പോൺസിൽ നിന്ന് സ്പൈനൽ കോഡിലോട്ട് സെൻഡ് ആവുകയാണ് എന്തിന് മസിൽ പാരാലിസിസ് വരുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ പാരാലിസിസ് കൊണ്ടുവരാൻ ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് ദ റിലീസ് ഓഫ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് നോറപ്പിനെഫ്രിൻ അല്ലെങ്കിൽ സെറോട്ടോണിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റമിൻ പോലുള്ള ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിൻ്റെ റിലീസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ആയിട്ട് നോർമലി എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നോർമലി ഈ എപ്പെ ഈ എപ്പെ നോറപ്പിനെഫ്രിൻ അല്ലെങ്കിൽ സെറോട്ടോണിൻ നോർമലി ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുക മസിൽ ആക്ടിവിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റിലീസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഷട്ട് ഡൗൺ ആയി പോവുകയാണ് ആൻഡ് ഇവിടെ സ്ലീപ്പ് നടക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ മെക്കാനിസം ഓഫ് സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ സ്വിച്ചിങ് ബിറ്റ്വീൻ നോൺ ആർ ഇ എം ആൻഡ് ആർ ഇ എം സ്ലീപ്പ് ഡ്യൂറിങ് ഈച്ച് സൈക്കിൾ ഇസ് റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ സെവറൽ കോംപ്ലെക്സ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വേരിയസ് ആർ ഇ എം ഓൺ ആൻഡ് ആർ ഇ എം ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് നമ്മൾ കണ്ടു നോൺ ആർ ഇ എം ആർ ഇ എം സ്ലീപ്പ് നമ്മൾ സ്വിച്ചിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഡ്യൂറിങ് ഈച്ച് സ്ലീപ്പ് സൈക്കിൾ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ കോംപ്ലെക്സ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആർ ഇ എം ഓൺ ആൻഡ് ആർ ഇ എം ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ആർ ഇ എം ഓണും ആർ ഇ എം ഓഫ് ന്യൂറോൺസുമാണ് ഇത് എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദീസ് എംപ്ലോയിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഇൻ വേരിയസ് ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയൻസ് ഓഫ് ദ മിഡ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ഹൈൻഡ് ബ്രെയിൻ നമ്മുടെ മിഡ് ബ്രെയിനിലും ഹൈഡ് ബ്രെയിൻ ഹൈൻഡ് ബ്രെയിനിലും എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിനെയാണ് ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയസ് റീജിയൻസിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് വിച്ച് ഇതെല്ലാം നെസസറിയാണ് ഫോർ വേരിയസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ആർ ഇ എം സ്ലീപ്പ് ടു പ്ലേ ഔട്ട് ആർ ഇ എം സ്ലീപ്പിന് പല ക്യാരക്ടർ സ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ഈ എല്ലാ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റുമാണ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു പോയിന്റ് ആണ് the homeostatic pressure to sleep is largely regulated by neurotransmitter and neuromodulator called adenosine adenosine ennalla neuromodulator um neurotransmitter um endha cheyyunnen vecha nammude homeostatic pressure to sleep ne regulate cheyana and it throughout the day build up avugiyana and acts to inhibit many of the processes associated with wakefulness wakefulness ne chutti patti nikkuna ottri process ne inhibit cheyana nammude adenosine help cheyyan and during night after the body has received a certain amount of restorative non rem sleep adenosine levels start to decline ivide or good amount of non rem sleep kitti kaiye nammada adenosine level decline avugiyana and ee point la nammada systems responsible for wakefulness korchude active avugiyana and conditions gradually become more favorable to awakening and slowly slowly it becomes more favorable to awakening nammala paya paya inikkiyana ivide Towards the end of the night, the secretion of stress hormone cortisol begins to increase in preparation for anticipated stress of the day. Then, we will do the same thing. That is, the night end of the night, we will increase the stress hormone cortisol. That is, we will increase the stress hormone cortisol. We will prepare the day of the anticipated stress hormone cortisol. We will release the stress hormone cortisol. And usually capped by a particularly large increase about 20 to 30 minutes after waking known as the cortisol awakening process idine nammal cortisol awakening process nanu idu parayunnathu cortisol endinaanu ivide secreted avuna so that it is a preparation for our next day le stress allengi anticipated stress of that day adinu vendiyana cortisol ivide release avunnathu അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ലീപ്പ് എന്താന്ന് കണ്ടു നമ്മൾ സ്ലീപ്പിന്റെ ഒരു ഫിസിയോളജി കണ്ടു സ്റ്റേജസ് കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ സെക്ഷൽ മോട്ടിവേഷൻ ആണ് കാണുന്നത് സെക്ഷൽ ബിഹേവിയർ ഒരു ബയോളജിക്കൽ മോട്ടീവ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഫിസിയോളജി
പിന്നെ വരുന്നത് സെക്ഷൽ മോട്ടിവേഷൻ ഇൻ ഹയർ ആനിമൽസ് സെക്ഷൽ മോട്ടിവേഷൻ ഇസ് അണ്ടർ ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് സെൻസറി ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദി എൻവയൺമെന്റ് നമ്മുടെ എൻവയൺമെന്റിൽ നിന്നുള്ള സെൻസറി ഇൻഫർമേഷന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിലാണ് സെക്ഷൽ മോട്ടിവേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മാസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ജോൺസൺ നമ്മുടെ സെക്ഷൽ റിസ്പോൺസിനെ നാല് ഫേസസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് പ്ലാറ്റോ ഓ ഗ്യാസും ആൻഡ് റെസൊല്യൂഷൻ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് സെക്ഷൽ ലേർജ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അപ്പോൺ സെക്സ് ഹോമോൺസ് നമ്മുടെ സെക്ഷൽ ലേർജിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്മുടെ സെക്സ് ഹോമോൺസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലൈനെയും കൾച്ചറൽ ലേണിങ്ങിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും മാസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ജോൺസൺ എന്താ ചെയ്ത് നമ്മുടെ സെക്ഷൽ റെസ്പോൺസിനെ നാല് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഫേസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ആൻഡ് നമ്മുടെ സെക്ഷൽ ലേർജിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്തിനാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മുടെ സെക്ഷൽ ഹോമോൺസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലൈനെയും കൾച്ചറൽ ലേണിങ്ങിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ സെക്സ് ഹോമോൺസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദി ഓർഗനൈസേഷണൽ ആൻഡ് ആക്ടിവേഷണൽ റോൾ ഓഫ് സെക്സ് ഹോമോൺസ് ഈസ് വോട്ട് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ സെക്ഷൽ മോട്ടിവേഷൻ സെക്ഷൽ ഹോമോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് ഹോമോൺസ് എന്തിനാണ് വോട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് യൂസ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ സെക്ഷൽ മോട്ടിവേഷൻ organizational role of sex hormones and that is why it refers to the effect of sex hormones on the structure of our body and brain our body and brain lolla allengi body our body and brain the structure lolla effect of sex hormones are organizational role of sex hormones namlu uddeshikkunnathu and ivide especially ed regions la nu choikkanengil hypothalamus laana ivide kaanikkunnathu and while a person sex is inherited namlu oralde sex nu parayna inherited aanengil the organization of the body and brain as either male or female depends on the presence of appropriate sex hormones during early life in the womb sex inherited aanengil polum nammude body and brain in the organization nammal male aano female aano ennalla or organization depend cheynathu nammude sex hormones appropriate number aano early life il allengi womb il ennalla thanne depend cheyidirikkum and genes on sex hormones start sexual development off in one direction or the other nammude sex hormones ജീൻസ് സെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് and under the influence a fetus with female sex chromosomes will develop ovaries which secrete estrogen while a fetus with male sex chromosome will develop testes which secrete testosterone ivide nammude fetus oru fetus la female sex chromosome aanu illadengil and that fetus will develop ovaries and our ovaries end the produce em allenge end the secrete em estrogen secrete em adoru female sex hormone aanu and oru fetus na male sex chromosome aanengil adu testes develop cheyidittu aa testes testosterone secrete em testosterone um ivide male sex hormone aanu and these hormones pinne direct avaraanu further sexual development nammude body dem brain inde further sexual development ee hormones aanu direct cheyyana and later in life ee sex organs rapidly grow cheyum and hormone release increases markedly nammude hormone release um increase em organs grow cheyana anusarichu and secondary sexual characteristics aaya nammude breast development allengi nammude body shape nammude voice in the pitch nammude facial hair in the texture idokke they develop under the influence of these hormones endokkana estrogen allengi testosterone poleyulla sex hormones inde adilana allengi adinde influence laana nammude secondary sexual characteristic poleyulla breast development um nammude voice um okke depend cheyidirikkunnathu പിന്നെ നോക്കുന്ന ആക്ടിവേഷണൽ റോൾ ഓഫ് സെക്സ് ഹോമോൺ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടത് ഓർഗനൈസേഷണൽ റോൾ ആണ് ആക്ടിവേഷണൽ റോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിൽസിൽ ഒരു സെർട്ടൺ ലെവൽ ഓഫ് ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കണം ഫോർ സെക്ഷൽ ബിഹേവിയർ ടു ഒക്കർ ഏതൊരു സെക്ഷൽ ബിഹേവിയർ ഒക്കർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും ഒരു സെർട്ടൺ ലെവൽ ഓഫ് ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ ഹ്യൂമൻസ് മെയിൽസിൽ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് അബവ് ദിസ് ത്രഷ് ഹോൾഡ് ഈ ത്രഷ് ഹോൾഡിൽ കൂടുതൽ ഒരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വലിയൊരു എഫക്ട് കാണില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും എഫക്ട് കാണില്ല മെയിൽ സെക്ഷൽ മോട്ടിവേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവ് ഒരു സെർട്ടൻ എമൗണ്ട് വേണം ആ ത്രഷ് ഹോൾഡിൽ കൂടിയാലും ആ ത്രഷ് ഹോൾഡ് ആ ത്രഷ് ഹോൾഡിന്റെ അത്രയും ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ലിറ്റിൽ ഓർ നോ എഫക്റ്റ് ആണ് ഉള്ളത് ഇൻ മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് ബിഹേവിയർ മെയിൽ സെക്ഷൽ മെയിൽ സെക്ഷൽ മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് ബിഹേവിയറിൽ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആൻഡ് ഫീമെയിൽസിൽ ദി ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് സെക്ഷൽ ബിഹേവിയർ ബൈ എസ്ട്രോജൻ ഇച്ചിറ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആണ് ഫീമെയിൽസിൽ ഇച്ചിറ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആണ് മെയിൽസിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഫീമെയിൽസിൽ എന്താ കാണിക്കു
ചില സ്റ്റഡീസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ദി ഹാവ് ഷോൺ എ പീക്ക് ഓഫ് സെക്ഷൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റ് മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ നമ്മുടെ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിൽ ഒരു സെക്ഷൽ ഇൻട്രസ്റ്റിലോട്ട് ഒരു പീക്ക് കാണും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഈസ്ട്രോജൻ ലെവൽസ് ഹൈ ആയിരിക്കും വൈൽ അതേഴ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സെക്ഷൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഫോളോയിങ് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ വെൻ ഈസ്ട്രോജൻ ലെവൽസ് ആർ റിലേറ്റീവ് ചെയ്തു അപ്പൊ സ്റ്റഡി കാരണം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു ഒന്ന് സ്റ്റഡി എന്തോ കാണിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിൽ സെക്ഷൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു പീക്കിലാണ് കാരണം ഈസ്ട്രോജൻ ലെവൽസ് ഹൈ ആണ് വേറെ സ്റ്റഡി എന്തോ കാണിച്ചത് നമ്മുടെ മെൻസ്ട്രോ സൈക്കിൾ തീരുന്നുണ്ട് അതായത് വെൻ ഇറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് എൻസ് ആ ഒരു എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ സെക്ഷൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ റിയാണ് കാരണം ഇവിടെ ഈസ്ട്രോജൻ ലെവൽ ലോ ആണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സ്റ്റഡീസ് കാണിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഫീമെയിൽസിന്റെ സെക്ഷൽ ബിഹേവിയറിന്റെ ആക്ടിവേഷൻ ഇച്ചിരി പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലായി ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലായും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യും നമ്മുടെ സെക്ഷൽ മോട്ടിവേഷനിൽ ഇൻ ഹയർ പ്രൈമേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻസ് അതായത് നമ്മുടെ ലുക്സ് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിങ് ചിലരുടെ സ്റ്റൈൽ ചിലരുടെ സ്മെൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സെക്ഷൽ മോട്ടിവേഷൻ തരാൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ ബിഹേവിയർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സം പീപ്പിൾ സ്മെൽ ഡിഫറെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ലുക്സ് അവരുടെ ഡ്രസ്സിങ് ഇങ്ങനത്തെ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലായി പോലും നമ്മുടെ സെക്ഷൽ ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെക്ഷൽ മോട്ടിവേഷനെ ചാർജ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന കൾച്ചറൽ ലേണിംഗ് ആണ് ഇവിടെ മച്ച് ഓഫ് ദ വേരിയബിലിറ്റി ഇൻ ഹ്യൂമൻ സെക്ഷൽ ബിഹേവിയർ സീംസ് ഡ്യൂ ടു പീപ്പിൾസ് ഏർലി ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ സെക്ഷൽ ബിഹേവിയറിലെ ഒത്തിരി വേരിയബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ചേഞ്ചസ് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് കാരണം നമ്മുടെ ഏർലി ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസസ് കാരണമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ആൻഡ് വൈഡ് വേരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ ആൻഡ് സ്റ്റിമുലൈ ടു സ്റ്റിമുലൈ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സെർട്ടൺ സ്റ്റിമുലൈ സെക്ഷൽ ബിഹേവിയർ ഒരാളിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ സ്റ്റിമുലായി വേറൊരാളിൽ സെക്ഷൽ ബിഹേവിയർ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല സോ ദിസ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ആ പേഴ്സൺ്റെ ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസസ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സോ കൾച്ചറൽ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൾച്ചറൽ ലേണിംഗിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ സെക്ഷൽ ബിഹേവിയർ നമ്മൾ മിക്ക അതിൻ്റെ ഒരു വേരിയബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് മോസ്റ്റ്ലി ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ആ കൾച്ചർ ആൻഡ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്യുന്നതും അതിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസും കാരണമാണ് എന്നും ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ കവർ ചെയ്തത് നമ്മൾ ഹങ്ക മോട്ടിവേഷൻ കണ്ടു നമ്മൾ തേസ്റ്റ് കണ്ടു നമ്മൾ സ്ലീപ്പിനെ പറ്റി കണ്ടു അതിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് കണ്ടു വട്ട് ഇസ് ദ ഫിസിയോളജി ഓഫ് സ്ലീപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടു ആൻഡ് പിന്നെ നമ്മൾ സെക്ഷൽ മോട്ടിവേഷനെ പറ്റിയും കണ്ടു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഈ സെക്ഷൻസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഫീൽ ഫ്രീ 